اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد في حلقه جديده بنستكمل فيها الكونسبتس والمفاهيم الخاصه ب ديفلوبينج ساينتفيك ريسيرش ويمكن بنخصص شويه في مجال البيزنس الحلقه بتاعه النهارده الحقيقه مش هتبقى متعلقه فقط بالبيزنس شويه عامه بتتكلم على الفرق ما بين نوعين كبار من انواع الساينتفيك ريسيرش زي ما احنا شايفينهم قدامنا دول نوعين كبار اساسيين من انواع او منتجات الساينتفيك ريسيرش نوع اسمه ابلايد ونوع اسمه بيزك التعريفين دول عامين شويه موجودين في كتير من الكتب من ضمنهم طبعا واحد من الكتب اللي هي كتاب اوما سكران الاصدارات المختلفه اربعه وخمسه وسته وسبعه واصدار تمانيه في المطابع وفي الاوردر دلوقتي وكتاب دونالد كوبر وكتاب ساندرس تقريبا نفس المتفق عليه في التعريفين دول عندنا بيزك ريسيرش زي ما هو مكتوب كده جينيريتس ا بادي اوف نوليدج وباي تراينج تو كومبريهند هاو سيرتن بروبلمز ذات اوكير ان اورجانيزيشنز كان بي سولفد التعريف الثاني ابلايد ريسيرش سولفز ا كارنت بروبلم فيسد باي ذا مانجر ان ذا ورك سيتنج ديماندنج ا تايملي سولوشن طيب تعالوا نفكر كده مع بعض ايه الفرق الرئيسي وازاي نقدر نفهم البيزك والابلايد ريسيرش الحقيقه عايزين نربط ده بالحلقات السابقه ضروري نكون شفنا الحلقات السابقه اللي كانت بتتكلم على تعريف الساينتفيك ريسيرش وازاي ابتدي اشتغل في ساينتفيك ريسيرش واحنا اتفقنا في الحلقه اللي فاتت على طول لو حضراتكم بتشوفوهم بالترتيب انتهينا بال9 elements model اللي بيساعدنا ان احنا نفورميليت ونكتب ساينتفيك ريسيرش بروبلم فتعالوا نفهم الفرق ما بين البيزك والابلايد في ضوء الحلقه اللي بتتكلم على ال9 elements وفي ضوء التعريفات اللي اتكلمت على البيلدنج بلوكس الاساسيه للساينتفيك ريسيرش احنا اتفقنا ان عندنا فرق ما بين الداتا والانفورميشن والنوليدج الله ده هنا بيقول نوليدج وتعالوا نفكر بالسيستماتيك ابروتش اللي كان بيقول ان بروسيسنج اوتبوت انبوت بروسيسنج اوتبوت جينيريتس دي ان ولا اوت جينيريتس جينيريتس اوت اوتبوت طب الاوتبوت هنا ايه نوليدج طب النوليدج كانت في الدور الكام في ترتيبنا واحنا بنتكلم على الهيراركي اوف داتا بروسيسنج بتطلع انفورميشن انفورميشن بروسيسد بتطلع نوليدج الله نوليدج بروسيسد بتطلع ويزدم فبقت النوليدج هي الاوتبوت هي الاوتبوت لايه بقى لانفورميشن ولذلك هنا بيقول باي تراين تو كومبريهند مهمه قوي كلمه كومبريهند دي وهنا تعالوا نسال على كومبريهند اللي كنا بنتكلم قبل كده في تعريف الساينتفيك ريسيرش ان في اناليسيز وسينثيسايزنج كومبريهند اقرب لانهي اناليسيز ولا سينثيسايزنج كومبريهند سينثيسايزنج يعني بي بي انتجريت بيجمع حاجه مع بعضها هاو سيرتن بروبلم بروبلمز لا الحقيقه بروبلمز دي اكتر من مشكله بلاش تبقى مشكله زي ما اتفقنا ممكن تبقى اوبورتونيتي طب اوبورتونيتي ولا بروبلم لا هي فوكسد Introduction Focused Problem Definition نشتغل عليه كويس طب البروبلم الواحدة كان فيها كام element احنا كنا اتفقنا نعرف المشكلة بتسعة elements عشان نحدد the settings بتاعتنا which means ان هنا بيتكلم على اكتر من 9 elements multiple 9 elements احنا المشكلة scientific research اللي هنشتغل عليها ليها focused anatomy واحدة بس اللي هي بالنسبة لنا في حالة البزنس ال 9 elements اللي كنا عرضناهم الحلقة اللي فاتت على طول that occur in organizations طب احنا اتفقنا برضو تعريف organization يعني ايه هي ال entity او legal form هل هنا قصده organization ولا قصده setting ده قصده settings متعددة طب تعالى نقارن كده مع التعريف التاني applied research solves a current قصده هنا ايه ب current يعني specific specific ايه problem ولا problems لا problem واحدة طب هي البروبلم الواحده فيها كام 9 elements واحده 9 elements واحده يعني كان البروبلم تتكون من تسع مكونات بس التسع مكونات دول فوكسد على الحاله دي فيزد باي حضرتك المانجر او الريسيرشر ان ذا ورك سيتنج اه الورك سيتنج دي تقدر تفهمها على انها 9 elements محدده كانك في الابلايد ريسيرش بتتكلم على ديماندنج تايم لسولوشن مش يعني دلوقتي حالا لا يعني within a specific time أنا بقول الكلام ده والتعريف ده لأنه مكتوب في كتير من الكتب كده هتلاقيه مكتوب timely solution current problem مش قصده إن دلوقتي حالا لا قصده specific timing 
طب احنا عندنا التايمنج والسبيسيفيك اورجانيزيشن وكان عندنا سبيسيفيك برودكت وكان عندنا سبيسيفيك مانجمنت وكان عندنا سبيسيفيك كاستمر وسبيسيفيك بينيفيشري وكونتكست بيحيط بينا من انترنال واكسترنال انفايرمنت يبقى انا لو اشتغلت على سبيسيفيك اللي هي ورك سيتنج واحده من تجمع من نان ايلمنتس كانك هنا بتكشف على مريض واحد كانك بتكشف على حاله يعني ومش عايز اقول كيس ستادي كانك بتكشف على حاله هنعرف يعني ايه الفرق بين كيس ستادي بعدين قدام شويه بقى اللي بيشتغل على سبيسيفيك ناين ايلمنتس اللي هي هنا بقى بيشتغل على ابلايد ريسيرش لما ده يشتغل على ابلايد ريسيرش وسبيسيفيك بروبلم يبقى بياخد سبيسيفيك ديتا الله يبقى لما هو هيجمع ديتا كانبوت تبقى للحلقه اللي فاتت على طول ايه الاوتبوت بتاعه انفورميشن طيب يبقى اللي بيشتغل ابلايد ريسيرش يصح يصح يشتغل على فيري فوكس بروبلم من ناين ايلمنتس محددين وال9 elements المحددين دول يبقى بيشتغل عليهم على input of raw data input of raw material يعمل processing يخرج لنا applied research اللي هي information طب وما ال basic research يشتغل امتى وكأنه وكأنه مؤقتا بعده في الترتيب لما يبقى عندنا information من research الاولاني applied وال information من research الثاني applied والثالث والرابع والخامس by try to comprehend يجي دور ال basic research يجمع الانفورميشنز اللي طالعه بشكل ساينتفيك من الابلايد ريسيرش باي تراينج تو كومبريند يعني باي تراينج تو سينثيسايزنج يجمعهم مع بعض وبالتالي الاوتبوت بتاعه ايه؟ جينس ابادي اوف نوليدج طب جينس ابادي اوف نوليدج بقى دي مشكله مين؟ بتحل بتعالج دمج الحل مشكلات بروبلمز لاكثر من اورجانيزيشنز او اكثر من ناين ايلمنتس وهنا بقى الفرق الدقيق شويه تعالوا تعالوا نشوف مع بعض غير فكرة الابلايد ريسيرش والبيزك ريسيرش كمنتج تعالوا كده هنتحرك شوية قدام في عندنا سلايد بتتكلم على نوعين كبار من انواع انتاج خلي بالك البيزك والابلايد ريسيرش هي طرق بالدرجة الاولى او مش طرق هي منتج منتج لساينتفك ريسيرش طب بس في طرق اه في طرق السلايد دي برضو هتبقى متوفرة لحضراتكم هتبقى موجودة ومتاحة باشكال مختلفه سواء طبعا من خلال الويب سايت او من خلال ال لحظه واحده هتبقى متوفره من خلال الويب سايت او متوفره من خلال يوتيوب شانل او السوشيال ميديا علشان برضو تقدروا تواكبوا الشرح ده بارتباطه مع نفس المحتوى اللي بنتكلم عليه هنتحرك هنا عند مفهومين طريقتين من طرق انتاج الساينتفك ريسيرش كل طريقة منهم ليها اسم واضح وليها حتى بتقرب من تعريب واضح ليها وهقول العربي او اقرب ترجمة عربي للمعنيين دول سواء كان applied research و basic research او طرق انتاج الاثنين خلينا نبدأ الاول ب اللي كنا بنتكلم فيهم ال applied و basic انا بتحرك اهو قدام شوية في السلايدز دي يعني احنا الكلام على ال applied research والكلام على ال basic research بيكون دايما ما بين شابتر شابتر 2 في اغلب الكتب تعالوا نقرا السلايد دي اهي السلايد دي بتقول ايه ديدكتيف اند اندكتيف ديدكتيف ريزنينج ابلكيشن اوف ا جنرال ثيوري تو ا سبيسيفيك كيس وهاجل شويه الهايبوثيس تيستنج اندكتيف ريزنينج ا بروسيس وير وي اوبزرف سبيسيفيك فينومينا اند اون ذيس بيزز ارايف ا جنرال كونكلوجن هاجل برضو كاونتينج رايتس ونز Both inductive and deductive processes are often used in research. طيب السؤال الأولاني هنا اللي بنسأله يعني إيه reasoning؟ مش ترجمة طبعاً يعني إيه reasoning؟ يعني approach أو طريقة أو المنهج طبعاً في عندنا فرق ما بين كلمة approach و method و methodology وحتى logic و process وإحنا اتفقنا هنفرق ما بين دول بالتدريج لما بنتكلم على scientific research بالتفصيل شوية طيب كويس فبقى عندنا هنا كم طريقة؟ طريقة اسمها ديدكتيف وطريقة اسمها اندكتيف وهو بيقول بوث اندكتيف اند ديدكتيف بروسيسز يعني طريقتين او لوجيك او ابروتش يعني ممكن حتى نترجمها عربي السببية مش السبب او الاسباب لا السببية يعني ايه السببية؟ يعني الطريقة اللي بتجمع بيها الاسباب او الطريقة اللي بتنتج بيها الساينتفك ريسيرش فبقى عندنا طريقتين سؤالي بقى لحضراتكم يا ترى نفكر مع بعض الديدكتيف اندكتيف انهي فيهم اللي بتنتج النوع اللي اسمه بيزك وانهي فيهم اللي بتنتج النوع اللي اسمه 
ابلاي دريسر فكروا كده معايا اهو انا اتحركت معاكم ناحيه ثانيه من الشاشه يبقى عندنا طريقتين ديدكتيف اندكتيف وكان عندنا من شويه بنتكلم على ابلايد ريسيرش وبيزك ريسيرش ده منتج فبقى عندنا منتجين بينتجوا بطريقتين فكر كده خد وقتك وراجع التعريف اللي قلته من شويه طيب تعالوا بقى نقول لو رجعنا هنا وقلنا احنا بنتكلم على الديدكتيف اللي فوق دي Application of a general theory to a specific case الله كلمة specific case هنا بتفكرني ان عندي حاجة اسمها 9 elements هي دي specific case وهي بداية التعريف application يبقى انا هجيب هنا science واطبقه على حالة خلي بالك هنا مش بي generate general body of knowledge او general theory لا ده هو بي apply general theory هنا a process the inductive where we observe specific phenomena phenomena يعني ايه ظاهرة ماشي يعني ايه ظاهرة يعني repeated specific case يبقى في حالة معينة مثلا يعني productivity بتتكرر 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 فين اه هنشوفها في applied research المتكرر and on this basis arrive arrive يعني ايه يعني comprehend فاكرين comprehend كانت في تعريف مين basic arrive at general conclusion ال general conclusion ده اللي ممكن يتعمم على problems على multiple nine elements على multiple organizations و industries وبالتالي بقت ال deductive reasoning هي الطريقة المنهجية الأسلوب اللي بينتج applied research ليه؟ لأنه بي apply general science على specific case على specific case محددة قوي however ال basic بينتج بطريقة ال inductive ال inductive بتعمل ايه؟ by trying to comprehend انا بحاول افكركم بالتعريف الاولاني بتاع البيزك باي تراينج تو كومبريهند يو كومبريهند ايه المنتج اللي اسمه ابلايد اللي اتعمل بالديدكتيف وتعالوا اوريكم هنا رسمه تانية انيميتد شويه هتساعدنا نشوف ده فلو عندنا لو حضراتكم فاكرين السته ستيبس بتوع انتاج الساينتفك ريسيرش ايه هم تاني مين يقولهم معايا يلا بروبلم ديفينيشن صح بعد البروبلم ديفينيشن اقرب هنا للشكل اهو يبقى عندنا problem definition اسف لحظه واحده هنعيد تاني أه هجيب لكم بس سلايد تساعد شويه السلايد دي بتتكلم على الفرق ما بين الابلايد والبيزك دي أه السلايد السابقه اللي كنا شفناها احنا النهارده بنتكلم على السلايد دي اهو كويس هتيجي بس هختصرها شوية اهي عظيم ونعمل لها انيميشن عشان تشوفوها معايا بالترتيب من غير ما نرتبك اول خطوة من خطوات الستة ستيبس اتفقنا عليها ايه problem definition يعني very specific case very specific nine elements وبعدين nine elements وبعدين نروح نقرأ literature ندمج الاثنين literature مع problem definition ننتج research design وبعدين data analysis وبعدين conclusion اه يبقى دمج البروبلم مع الليترتشر انتج لي ريسيرش ديزاين على اساسه جمعت داتا اناليسيس كونكلوجن طلعت كده انفورميشن فبدات برو طلعت في ابلايد ريسيرش يبقى السته ستيبس اللي كنا اتكلمنا عليهم هم الحقيقه مثال عملي واضح وتطبيق لانتاج ابلايد ريسيرش طيب بعد كده ايه اللي يحصل ده الريسيرشر الاولاني الريسيرشر الثاني بيشتغل عادي خالص هنفترض على المشكله ذاتها او شبهها طب لما هي المشكله نفسها يشتغل عليها تاني ليه لا لا اللي شيء الا انه بيشتغل عليها في سيتنجز تانية وهنا برضو نيجي نقول الناس احيانا تقول ايه انت ما جبتش جديد في الساينتفك ريسيرش يعني ايه ما جبتش جديد لا هجيب جديد بس هطبق النظريه دي على حاله جديده ايه الحاله الجديده 9 elements مختلفين فبالتالي على 9 elements مختلفين بروبلم ديفينيشن ليتريتشر ريفيو ريسيرش ديزاين داتا اناليسيس كونكلوجن طلع انفورميشن يجي هنا دور بقى by trying to comprehend اللي بينتج basic research باستخدام ال inductive ياخد ال two information دي او ال informations دي اللي جاية من ال scientific research ده يدمجهم مع بعض بطريقة اسمها inductive عشان يطلع لنا ايه basic research فالطريقة اسمها inductive طب هيطلع ايه من ال basic research 
الاسماء اللي كنا عدت علينا على المستوى العالي اللي فوق عند النولج وعند الويزدم هيطلع لنا ثيري او كونسبت او موديل نكمل كده ده ريسيرشر البلون الاصفر ده رقم تلاتة مين بقى يقول لي لما يكتب سبيسيفيك بروبلم وهنفترض هنا وي ار كومبيرنج ابل تو ابل انه برضه شغال على البرودكتيفيتي بس في ظروف تانية لما يجي يقرا ليترتشر هنا ايه الليترتشر اللي عنده؟ عنده الليترتشر بتاعت الريسيرش الاول والريسيرش التاني ادي ريسيرشر واحد اتنين تلاتة تلاتة ده رقم آه تل... رقم تلاتة ده اللي هنا باللون الاصفر عنده الليترتشر الاولى الخاصة بالابلايد ريسيرش والتانية برضه ابلايد ريسيرش والتالتة الثيوريتيكال او الثيري او الموديل او الكونسبت اللي موجود هنا ده من البيزك ريسيرش طب لو لقى الساينتفك ريسيرش رقم واحد ده مناسب ليه يستخدمه طب لو لقى اتنين اللي هو الانسب يستخدمه طب لو لقى الثيري على طول يستخدمها طب لو مش مناسب ليه يكمل الله يعني انا ممكن في بدايه الساينتفك ريسيرش بخطوه البروبلم ديفينيشن وبخطوه الليترتشر ريفيو اوقف اه احنا احد اغراضنا واهدافنا انك تطلع على ساينس بشكل كافي وصحيح وقوي وتستخدمه في حل مشكلاتك امتى ناخد الخطوه التاليه لو لقينا ان الثلاثه دول قريبين بس مش مناسبين بالظبط تستخدمهم عندك ساعتها هنعمل الخطوه الثالثه ريسيرش ديزاين ديتا اناليسيس كونكلوجن نطلع انفورميشن طيب الراجل بتاع البيزك ريسيرش يسكت لا هيراجع ده ويتابع ممكن يعدل النظريه او الموديل او الكونسبت بتاعه وينتج حاجه جديده هنفترض انه انتج ثيري جديده او تي 1 داش طيب يلا بينا نروح للريسيرش رقم 4 الريسيرش رقم 4 بروبلم ديفينيشن ال 9 اليمنتس هيكتب سبيسيفيك بروبلم يروح يراجع الليترتشر عنده ايه الليترتشر المتاحه عنده ريسيرش واحد وعنده ريسيرش 2 وعنده ريسيرش 3 و4 لا عنده هو رقم أربعة بس عنده ثيري بقى يستخدمها طب لو ما لقاش أي حاجة من دول طب هل يشترط إنه يراجع لنا ده؟ آه دي البريفيرنج ليترتشر لازم تراجع لنا واحد واثنين وثلاثة وأربعة وكل الليترتشر اللي فاتت بريفيرنج وريليفنت ليك وهنقول يعني إيه بريفيرنج وريليفنت بالتفصيل لو ما لقاش ده مناسب عنده ثيري 1 وعنده ثيري 1 داش أو 2 لو مش مناسبين يجمع لنا دول مع بعض وهنا بقى ضروري و ولزاما علينا ان احنا نعمل ريسيرش ديزاين لان لو مش هنستخدم بالظبط واحد ولا اتنين ولا تلاته ولا ثيري 1 ولا ثيري 1 داش يبقى نعمل ديزاين يقول هندمج دول مع بعض ازاي لحل المشكله بتاعتنا اللي هي خاصه بالبروبلم ديفينيشن للريسيرش رقم اربعه ديتا اناليسيز كونكلوجن برضو الراجل بتاع الساينتفك ريسيرش اللي من نوع البيزك اللي بطريقه الاندكتيف مش هيسكت يتابع الابديتس وهكذا وبالتالي ينتج عندنا الاتريتف سايكل دي بتاعت الديداكتيف اندكتيف وننتهي بحاله بتقول ان انا طول الوقت محتاج الطريقه الديداكتيف اللي بتنتج ابلايد والطريقه البيزك اللي اسف والطريقه الاندكتيف اللي بتنتج بيزك علشان ايه؟ عشان يبقى عندنا الاتريتف بروسيس اوف ساينتفك ريسيرش عايز تعطل ساينتفك ريسيرش في اي مكان في اي بلد اقطع الفاصل ده ما بين الاثنين وبالتالي بقى في عبء كبير قوي عند اللي بينتج بطريقه الاندكتيف بينتج بيزك ريسيرش انه محتاج يروح يعمل هيز اون ابلايد ريسيرش هياخد وقت اطول وزمن طويل ويعني تخيل حضرتك انه عندنا الريسيرش الواحد من دول ياخد ست شهور او سنه او سنتين اللي هو الابلايد واللي هو بنرجحه اكتر في حاله الماستر وده بنرجحه اكتر اللي هو البيزك بطريقه الاندكتيف في حاله البي اتش دي او الدكتورال او الدي بي اي فبالتالي بقى في عبء كبير قوي انه يروح ينتج واحد واحد من دول بنفسه وصعب على حد بيبتدي اول مره ساينتفك ريسيرش انه انتجريت ساينس هو مش عارف انتج ازاي ولا ساهم في انتاجه ولا حاول يطبق ده قبل كده فكل ما كان الساينتفك ريسيرش في درجاته الاولى للماستر ديجري هنحبز اكتر نستخدم ديداكتيف ابلايد وكل ما كان خلص ده ومارسه وجربه على مستوى الماستر هنحبز ونفضل ان يشتغل ده او يشتغل الليفل اوف اندكتيف بيزك على مستوى الدكتوراه ما بينهما في درجات او في فرصه ان انا اعمل حاجه ما بين الاثنين بشيء من العمق اكتر وال والتخصص اكتر ويمكن كومبرهنسيف اكتر ابلايد او انتج سيمبل بيزك بطريقه الاندكتيف الاثنين دول بالانسد كده احنا النهارده في الحلقه دي فرقنا ما بين يعني ايه ابلايد اللي هو بينتج بطريقه الديداكتيف ويعني ايه بيزك بينتج بطريقه الاندكتيف يعني ممكن نميل شويه لكلمه ديداكتيف اللي هي المنهج الاستنباطي وممكن نميل لاندكتيف هي تبقى المنهج الاستقرائي ده ده برضو ملخص وبريف عن الفرق ما بين الابلايد والبيزك ديداكتيف واندكتيف شكرا لحضراتكم ونلتقي في الحلقه القادمه ان شاء الله شكرا جزيلا